ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தாரணிராஜ் அவங்க எல்லாருக்குமே ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனை பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் வந்து தன் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த இடத்துல வந்து தன்னுடைய காலத்தில் இருந்த மற்ற விஞ்ஞானிகளுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு அதன் மூலிமா அவர் வந்து நிறைய பேருடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை படித்து அவர் வந்து மேற்கொண்டு ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் நாலு ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை அவர் வெளியிடுறாரு அந்த நாலு கட்டுரை என்னென்ன அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அதாவது அந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து அவர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒளின்றது வந்து ஒரு அலைகளாக பரவ பரவிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகம் முழுக்க நம்பிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் வந்து அதில் வந்து ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒளின்றது வந்து அலைகள் கிடையாது அது வந்து ஃபோட்டோ அப்படின்ற ஒரு துகளால் தான் ஒளி உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அதில் சொல்கிறார் ரெண்டாவதாக வந்து அவர் சொல்கிறது ரெண்டாவது ரெண்டாவது அவர் என்ன கற்று எழுதி வெளியிடுறார் அப்படின்னா அணு ஒடி இருப்பை பற்றி அவர் வந்து ரெண்டாவது கற்று எழுதி வெளியிடுறாரு மூணாவதாக வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா இ இசிகோல் டி எம்சி ஸ்கொயர் அதுதான் மூணாவதாக வந்து அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து அவர் வெளியிட்ட கற்று அடுத்து நாலாவதாக வந்து சார்பியல் கொள்கைகள் அதாவது சார்பியல் கொள்கைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு கட்டுரையை வந்து வெளியிடுறாரு இந்த சார்பியல் கொள்கைகளில் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா டைம் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இதுலேயே வந்து அவர் நிறைய ஆராய்ச்சி மே ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு அந்த டைம் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஈக்குவல் டு ஸ்பேஸ் அதில் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதில் வந்து சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுறாரு அதாவது வந்து இந்த இந்த ஃபார்முலா வந்து ஒரே கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் இருக்கிற லைட்டுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து அப்ளை ஆகும் ஆனால் வந்து இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கிற எல்லா பொருளுமே ஆக்சிலேட்டட் ஆகக்கூடியது அதாவது முடுக்கம் பெறக்கூடியது அதனால் வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து சம் சேஞ்சஸ் பண்ணுறாரு அப்படி சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு அவர் வந்து சிறப்பு சார்பியல் கொள்கைகள் அதாவது ஜெனரல் ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரியை வந்து வெளியிடுறாரு இந்த இந்த ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரி வந்து இவர் கொண்டு வரத்துக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா இவர் மனசில் வந்து ஒரு கேள்வி எழுது என்ன கேள்வி அப்படின்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் புவியீர்ப்பு விஷயம் கண்டுபிடிச்சது யார் நியூட்டன் அவர் வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சார் மரத்துலேருந்து ஆப்பிள் கீழே விழ விழுறதை பார்த்துட்டு அவர் வந்து நியூட்டன் வந்து அந்த விதியை கண்டுபிடிக்கிறார் ஆனால் ஐன்ஸ்டீனுக்கு என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த மரத்துலேருந்து அந்த ஆப்பிள் கீழே விழுது ஸோ ஏதோ ஒரு போர்ஸ் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் அந்த அந்த ஆப்பில் வந்து மரத்து மேலே இருந்து கீழே தள்ளி இருக்கணும் அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன அதுதான் வந்து ஐன்ஸ்டீன் மனசில் எழுந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கு வந்து அவர் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த இந்த இப்போ வந்து அந்த அந்த கேள்விக்கு அவர் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த வந்து ஸ்பேஸு இந்த இதுக்கு வந்து அவர் வராரு இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வருது அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இவர் ஐன்ஸ்டீன் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வர கிடையாது அது வந்து ஒரு நேர்கோட்டில் பயணிக்கிறதும் முயற்சி செய்யுது ஆனால் சூரியன் வந்து சூரியன் வந்து பூமியுடைய அந்த ஸ்பேஸை வந்து அது வந்து அந்த பூ அந்த சூரியனுடைய நிறை வந்து அதை வளைக்கிறதுனால பூமி வந்து ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் சூரியனை சுற்றி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதாவது இதுக்கு அவர் சொல்லக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு துணி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஒரு ரப்பர் மாதிரி இருக்க ஒரு துணி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ஒரு வட்டமாக இருக்கிற ஒரு பக்கெட்டில் வந்து நல்லா அந்த அது மூடி மாதிரி நல்லா கட்டிடுங்க நல்லா இழுத்து கட்டிட்டிங்கன்னா அது வந்து மேலே வந்து ஒரு அப்படி அப்படி சமமாக இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த அந்த பக்கெட்டோடைய மையப்பகுதியில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல ஒரு வெயிட்டான கல்லை வச்சிங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த மையத்தில் வந்து ஒரு குழி விழுந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வட்டம் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அந்த வட்டத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன இரும்பு இரும்பு கோழி இருக்குது பார்த்திங்களா சாதாரண ஒரு கோழி எடுத்து அந்த வட்டத்தில் வந்து ஒரு இடத்துல வெட்டிங் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு நேர் கோட்டில் பயணிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுனா அது ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது அந்த இரும்பு தொண்டை ரொம்ப நேரம் சுத்தத்துக்கு ஆரம்பிச்சிடும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய யூடியூப்லாம் நிறைய வந்து இந்த இந்த வீடியோஸ் வந்து நிறைய போட்டுருக்காங்க நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக போய்ட்டு இந்த இதை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ஐன்ஸ்டீன் வந்து இது எப்படி ரிலேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த துணி சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த துணி அந்த துணி தான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் அதாவது நம்மளுடைய இந்த விண்வெளி அந்த அந்த இரும்பு துண்டு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம
நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பூமி வந்து இருக்குது அதை சுற்றி இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து அதை வளைக்கிறதுனால அந்த வளையில் இருக்கிற எல்லா பொருளும் வந்து பூமி நோக்கி உள் நோக்கி தள்ளப்படுது அப்படி தள்ளப்படுறதுனால புவியீர் பிசையே ஏற்படுது ஸோ இந்த ஆப்பிள் கீழே வளர்ந்ததுக்கான ரீசனும் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஐசக் நியூட்டன் வந்து நம்மளுடைய ஐன்ஸ்டின் வந்து இதை சொல்கிறாரு சரி இதை வந்து அந்த காலத்தில் வந்து யாருமே ஏற்றுக்கலை ஏன்னா எப்படி வந்து இத்தனால வந்து நியூட்டன் சொன்ன கருத்துக்களை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு இருந்தவங்க இப்போ வந்து நம்ம ஐன்ஸ்டீன் சொன்ன கருத்துக்களை வந்து யாருமே ஏற்றுக்கல சரி எப்படியாச்சும் ஒன்று ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஐன்ஸ்டீன் ஆசைப்படுறாரு அதுக்கு வந்து அவர் என்ன மாதிரி என்ன மாதிரி எக்ஸ்பிளோன் செய்யணும் ஆசைப்படுறாரு அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து வளைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ சூரியனுக்கு பக்கத்தில் வந்து நம்ம நேராக ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருளை நம்ம செலுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நிச்சயமாக அதோடைய பாதையை வந்து சூரியன் வந்து வளைச்சிரும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து யோசிக்கிறாரு சரி அப்படி வந்து எந்த பொருளை வந்து நம்ம வந்து சூரியனுக்கு வந்து அனுப்புறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யோசிக்கும் போது நம்ம வந்து ஒளியை வந்து அனுப்பலாம் ஒளியை வந்து நம்ம சூரியனுக்கு பக்கத்தில் நட்சத்திர <laughs> ஸ்பேஸ் வந்து வளையக்கூடியது இதனால தான் ஈர்ப்பு செய்யப்படும் அப்படின்றத தான் ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஆசைப்படுறாரு சரி இதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யோசிக்கும் போது இதுக்கு வந்து அவருக்கு தேவைப்படுது வந்து ஒரு சூரிய கிரகணம் அதாவது சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் பொழுது தான் நட்சத்திரங்களுடைய ஒளியெல்லாம் தெரியும் அப்போ தான் சூரியனுக்கு பின்னாடி இருந்து வரக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரத்துடைய ஒளியை வந்து நார்மலாக நைட்டில் தெரியக்கூடிய நட்சத்திரத்துடைய ஒளியோட கம்பேர் பண்ணி அதுலேருந்து அவர் வந்து அதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆசைப்படுறாரு இதுக்கு வந்து அவர் சூரிய கிரகணத்துக்காக வெயிட் பண்ணுறாரு இதுக்காக வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரோ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தொலைநோக்கி ஆராய்ச்சி மேங்களுக்கும் அப்போ வந்து அவர் வந்து லெட்டர் எழுதுறாரு இது மாதிரி உங்களுக்கு சூரிய கிரகணம் எப்படி ஏற்படுச்சுன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் வந்து ரிஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகத்தில் எல்லா நாட்டுக்கும் அனுப்புறாரு அப்போ வந்து பின்லே ஃப்ரெண்ட் சாரி இர்வின் இர்வின் பின்லே பிராண்ட்லிச் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து அவருடைய லெட்டருக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாரு நான் நான் வந்து உங்களை வந்து மீட் பண்ணணும் நான் இதை குறித்து உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஐன்ஸ்டீனுக்கு வந்து திருப்பி அவர் லெட்டர் எழுதுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து ஐன்ஸ்டீன் வந்து மீட் பண்ணுறாங்க ஐன்ஸ்டீன் மீட் பண்ணிட்டு இந்த ஆராய்ச்சி பற்றி அவங்க வந்து தொடர்ந்து பல மணி நேரம் பேசுகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இருபத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்போ வந்து ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய கிரிமியோ அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு சூரிய கிரகணம் ஏற்படுறதா சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க சரி அந்த இடத்துல ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரெண்ட்லே இந்த ஃபின்லே பிராண்ட்லிச் வந்து கிளம்புறாரு இந்த ஃபின்லே பிராண்ட்லிச் வந்து அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் வில்லியம் வலசு கம்பெல் அப்படின்ற ஒருத்தருக்கு வந்து அவர் வந்து லெட்டர் எழுதுறாரு நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் ஃபோட்டோ வந்து எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பெல் அப்படின்றவருக்கு அவர் வந்து லெட்டர் எழுதுறாரு அவர் வந்து அமெரிக்காவில் இருந்து அவரும் கிளம்பி வராரு எங்கள் ரஷ்யாவுக்கு ரஷ்யாவில் இருக்க கிரிமியன்ற இடத்துக்கு இவங்க ரெண்டு பேருமே ஃபோட்டோ வந்து <laughs> கம்பேல் வந்து அமெரிக்க நாட்டை சார்ந்தவர் அப்படின்றதுனால அவர் வந்து சரி ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அலோவ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அந்த அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அமெரிக்கா வந்து முதலாம் உலக போரில் பங்கேற்கலாம் அதனால் வந்து அவர் வந்து அலோவ் பண்ணிட்டாங்க சரி அவர் போய்ட்டு வந்து அந்த ரஷ்யாவில் வந்து அந்த கிரமியா என்ற இடத்துல வந்து அவர் வந்து அந்த அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் வந்து மேகமெல்லாம் மூடிக்கிறதுனால அந்த ஆராய்ச்சி வந்து அவரால் கண்ட்ரோல் பண்ண அந் அந்த ஃபோட்டோ வந்து அவருக்கு வந்து கரெக்டாக கிடைக்கிற ஸோ வந்து அதனால் வந்து ஐன்ஸ்டீனால் அந்த ஆராய்ச்சி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் தொடர்ந்து இது பண்ண முடியல அடுத்து வந்து அது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அவர் வந்து தன்னுடைய ஆராய்ச்சி வந்து அடுத்த நிலைக்கு எப்படி கொண்டு போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஐன்ஸ்டீன் வந்து தன்னுடைய தன் தன் பொருள் வச்சுட்டு அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் சில சேஞ்சஸ் பண்ணுறாரு அந்த இதில் வந்து அப்போ வந்து டேவிட் ஹில்பர்ட் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கணித மேதை அந்த காலத்துலேருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கணித மேதைன்னு சொல்லலாம் இவருக்கு வந்து இவர் வந்து இவரும் ஐன்ஸ்டீன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவர் எழுதி வச்சிருக்கிற அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் சில மாடிஃபை பண்ணுறாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதன் கிரகம் வந்து சூரியனை சுற்றி வரது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நீள்வட்ட பாதையில் கிடையாது இப்போ நம்மளுடைய பூமி செவ்வாய் கிரகம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நீள்வட்ட பாதையில் சூரியனை சுற்றி வருது ஆனால் புதன் கிரகம் வந்து வெவ்வேறு நீள்வட்ட பாதைகளை வந்து சுற்றி வருது இது வந்து நியூட்டனுடைய இயக்க விதிகளுக்கு வந்து முற்றிலும் கட்டுப்படலை நியூட்டன் நியூட்டன் வக
சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க திரும்பி வந்து கம்பேல் வந்து அங்கே கிளம்புறாரு இந்த டைம் வந்து கம்பேல் மட்டும் போல அவர் கூட சேர்ந்து ஏழு ஆராய்ச்சி குழுக்கள் வந்து அவங்க கூட போகிறாங்க அந்த இதை ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அப்படி போனவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன்காரங்க வந்து போகிறாங்க அந்த பிரிட்டன்காரங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து மேகம் அடிச்சுக்கிட்டாலும் அவங்களே ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு குழு போகிறாங்க நம்ம இந்தியாவில் வந்து போன குழுக்கட்டை வந்து அந்த அளவுக்கு நல்ல அக்யூரட்டாக ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடிய எந்த மிஷின் இல்லாதனால அவங்களாலையும் அந்த இதில் வந்து அவங்க இது இது பண்ண முடியல கரெக்டாக ஃபோட்டோ எடுக்க முடியல அப்புறம் வந்து நம்ம கம்பேல் வந்து அவர் வந்து எவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்துறாரு நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்துறது அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சில ஃபோட்டோஸில் மட்டும் நட்சத்திரங்கள் வந்து நல்லா தெளிவாக தெரியுது அதாவது அந்த சூரிய கிரகணம் போது சூரியனுக்கு பின்னாடி இருந்து வரக்கூடிய நட்சத்திரத்துடைய ஒளி வந்து பூமியை வந்து சேரக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து தெளிவாக தெரியுது இது வந்து உடனே வந்து அவர் வந்து நம்ம ஐன்ஸ்டீனுக்கு வந்து அனுப்பிக்கிறார் ஐன்ஸ்டீன் வந்து அதை வந்து நம்ம சாதாரணமாக வரக்கூடிய நட்சத்திரத்துடைய ஒளியோடையும் அந்த அந்த சூரிய கிரகணம் போது சூரியனுக்கு பின்னாடி இருந்து வந்த நட்சத்திரத்துடைய ஒளியும் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த சூரிய கிரகணத்தை போது எடுத்த அந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்த ஃபோட்டோவுடைய ஒளி வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இந்த நட்சத்திரத்துடைய ஒளியிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கோணம் விலகல் அடையிறதை வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இந்த இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கடைசியில் வந்து அவருடைய அவர் சொன்ன அந்த கூட்டரை வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு இந்த புவியீர் பூசுடைய மொத்த பரிணாமத்தையுமே ஐன்ஸ்டீன் வந்து மாற்றிட்டார் அது மட்டும் இல்லை இந்த பிரபஞ்சம் மொத்தமாக இயங்கக்கூடிய மொத்த ஆற்ற மொத்த இயக்க விதிகளையுமே அவர் அப்போ வந்து மாற்றிட்டார் நீங்களே கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் நாம் இருந்தோம்னா ஒரு ஒரு டைம் ஒரு ஒரு அதிகபட்சமாக நம்மளால் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் தான் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதே ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் தான் நம்ம முயற்சி பண்ணுறது ஆனால் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷமாக ஒரே விஷயத்துக்காக எவ்வளோ முயற்சி செஞ்சு கடைசியில் இதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அதுதான் இன்றைக்கி நான் எல்லாேருமே படிச்சுட்ருக்க ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி தேரி இது வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த விஷயத்தை சொல்லுங்கள் நான் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யும் பொழுது ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான் நம்ம செய்வோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து விட்டுடுவோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷம் கிட்டத்தட்ட உழைச்சிருக்காரு இந்த ஐன்ஸ்டீன் ஸோ இது எல்லாருக்குமே நிச்சயமாக தெரிகிறோம் அதே மாதிரி தாமஸ் ஆல்வேடிஸ்னும் அவர் வந்து அதிகமாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் எத்தனை துன்பங்கள் தடைகள் வந்தாலும் நான் தோண்டு விட மாட்டேன் ஏனென்றால் நான் நூறு முறை ஜெயித்தவன் இல்லை ஆயிரம் முறை தோற்றவன் ஸோ நம்ம எத்தனை டைம் தோற்றாலும் விடாமல் முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கணும் நிச்சயமாக நம்மளுக்கு கடைசியில் இது மூலிமா ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் இந்த உலகமே நம்மளை பாராட்டக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிலை நிச்சயமாக நம்மளுக்கு வரும் நான் வேறு ஏதாச்சும் இது மாதிரி டாபிக் நீங்கள் பேசணும்னு ஆசைப்படிங்கன்னா கமெண்டில் கொடுங்க